దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిం కలుగును గాక మన ప్రభును రక్షకుడు యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామమునందు ప్రియులైన దేవుని బిడ్డల అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు ప్రియా దేవుని బిడ్డలారా బాగున్నారా మీరందరూ కూడా ప్రభు కృపలో బాగున్నారని మీ నిమిత్తమై అనుదినము మేము ప్రభునందు ప్రార్థన చేస్తూ నిరీక్షిస్తూ ఉన్నాం మా గురించి కూడా మీరు చేయించున్నటువంటి ప్రార్థనలు బట్టి మీకు చాలా వందనాలు ప్రభు మహాకృపను బట్టి నేటి ఉదయకాల సమయం మీతో యాన్ ఓపెన్ డోర్ తెరువబడిన ద్వారము అనేటువంటి ఒక అంశాన్ని బట్టి మీతో నేను దేవుని వాక్యాన్ని పంచుకోవాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను ప్రియులరా యాన్ ఓపెన్ డోర్ ఫర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ రెండు వేల ఇరవై మూడవ సంవత్సరం ముందు తెరవబడిన ద్వారం మన కొరకు అనే అంశాల్లో ప్రత్యేకంగా మూల వాక్యంగా చూద్దాం చూడండి ప్రకటన గ్రంథము మూడవ అధ్యాయము ఏడవ వచనం నుండి పదమూడవ వచనం వరకు మనం చదువుకుందాం ప్రకటన గ్రంథము మూడవ అధ్యాయము ఏడవ వచనం నుండి పదమూడవ వచనం వరకు ఫిలదెల్పియాలో ఉన్న సంగపు దోతకు ఇలాగూ రాయము దావీదు తాళపు చెవి కలిగి ఎవడును వేయలేకుండా తీయువాడును ఎవడును తీయలేకుండా వేయువాడునైనా సత్యస్వరూపి ఎగు పరిశుద్ధుడు చెప్పు సంగతులేవనగా నీ క్రియలను నేనెరుగుదును నీకున్న శక్తి కొంచెమై ఉండినను నీవు నా వాక్యమును గైకొని నా నామము ఎరుగననలేదు ఇదిగో తలుపు నీ ఎదుట తీసి ఉంచి ఉన్నాను దానిని ఎవడును వేయనేరడు యూదులు కాకయే తాము యూదులమని అబద్ధమాడు సాతాను సమాజపు వారిని రప్పించదును వారు వచ్చి నీ పాదములు ఎదుట పడి నమస్కారము చేసి ఇదిగో నేను నిన్ను ప్రేమించితనని తెలుసుకున్నట్లు చేసేదను నీవు నా ఓర్పు విషయమైన వాక్యమును గైకొంటివి గనుక భూ నివాసులను శోధించుటకు లోకం అంతటి మీదకి రాబోవు శోధన కాలములో నేను నిన్ను కాపాడేదను నేను త్వరగా వచ్చుచున్నాను ఎవడును నీ కిరీటమును అపహరింపకుండు నట్లు నీకు కలిగిన దానిని గట్టిగా పట్టుకొనుము జయించు వాణిని నా దేవుని ఆలయములో ఒక స్తంభముగా చేసేదను అందులో నుండి వాడు ఇక మీదట ఎన్నటికినీ వెలుపలికిపోడు మరియు నా దేవుని పేరును పరలోకములో నా దేవుని యొద్ధ నుండి దిగి వచ్చుచున్న నూతనమైన ఎరూషలేమను నా దేవుని పట్టణపు పేరును నా క్రొత్త పేరును వాని మీద వ్రాసేదను సంగములతో ఆత్మ చెప్పుచున్న మాట చెవి గలవాడు వినునుగాక ఆమెన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోకు మందున్న పరిశుద్ధుడమైన తండ్రి పరిశుద్ధమైన ఘనమైన ప్రశస్తమైన మీ నామమును బట్టి కృతజ్ఞతాస్తుతి స్తోత్రాలు చెల్లించి చూన్నాం నేటి ఉదయకాల సమయం జీవం కలిగిన మీ మాటలను ధ్యానించుటకు యోగ్యత లేకపోయినా నాకు ప్రియులైన మీ బిడలకు యోగ్యతను కల్పించి సమయం ఇచ్చినందుకు నీకు స్తోత్రాలు చదవబడిన ఈ లేఖనం ద్వారా నాతో మా అందరితో మీరు మాట్లాడి మహిమా ఘనత ప్రభావాలు పొందుకొనగలరని యేసు పరిశుద్ధ నామం నందు స్థుతించి ప్రార్థన చేయచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ దేవుని పరిశుద్ధమైన నామానికి మహిమ కలుగునుగాక ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మనం ఇక్కడ గమనించినట్లయితే దేవుడు విశ్వాసుల కొరకు ప్రభునందు విశ్వాసం ఉంచిన ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి జీవితానికి ఈ రెండు వేల ఇరవై మూడవ సంవత్సరంలో ఒక తలుపును ఆయన తెరచి ఉన్నాడు ఆ తలుపు ఏమిటి ఇక్కడ చదువుబడిన ఈ లేఖన భాగం ప్రత్యేకంగా ఎవరిని గురించి మాట్లాడుతున్నటువంటి లేఖన భాగంగా ఉంది అని మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే ఇది ఫిలదెల్పియాలో ఉన్నటువంటి సంఘాన్ని ఉద్దేశించి దేవుడు మాట్లాడుతున్నటువంటి మాటగా మనకు తన ఆత్మ ద్వారా ఇక్కడ మనకు కనబడుతూ ఉంది ప్రత్యేకంగా ఎనిమిదవ వచ్చినాన్ని మనం గమనించినట్లయితే నీ క్రియలను నేనెరుగుదును నీకున్న శక్తి కొంచెమై ఉండినను నీవు నా వాక్యమును గైకొని నా నామము ఎరుగను అనలేదు ఇదిగో తలుపు నీ ఎదుట తీసి ఉంచి ఉన్నాను దాని ఎవడును వేయనేరడు ఆమెన్ 
ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మనం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ఈ వచ్చిన మందు ప్రత్యేకంగా పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు కదా పద్మాసు ద్వీపం నందు యోహోనుకు ప్రత్యక్షమైనటువంటి దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఆ ప్రత్యక్షత ప్రవచనాత్మకమైన ప్రత్యక్షతలో ఫిలదెల్పియా అనేటువంటి సంఘాన్ని ఉద్దేశించి ఆయన అంటూ ఉన్నాడు నీ క్రియలను నేను ఎరుగుదును నీ క్రియలు అంటే నువ్వు చేసే పనులు నీ భక్తి నువ్వు చేసే ఆలోచన నువ్వు నాకు చేసే ఆరాధన నా పట్ల కలిగి ఉన్నటువంటి ఒక ఆ ప్రతిష్ఠితతో కూడుకున్నటువంటి ఆ యొక్క నిశ్చయత నాకు తెలుసు అది ఎలాంటిది అంటే నా వాక్యాన్ని గైకొనేటువంటిది నా మాటకు లోబడేటువంటిది నీకున్న శక్తి కొంచెమైనా ఆ శక్తికి మించినటువంటి ఘనమైన కార్యాలు ఘనమైన ఆరాధన నా కొరకు నువ్వు చేస్తున్నావు అని చెప్పి దేవుడు ప్రత్యేకంగా ప్రియులారా ఫిలదెల్పియా అనే సంఘాన్ని ఉద్దేశించి అక్కడ మాట్లాడుతున్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఒకసారి మనం ఈ లేఖన భాగాన్ని ఆధారం చేసుకుని మనం గమనించినట్లయితే ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నీవు నేను మనం ప్రతిరోజు లేదా మన జీవితంలో మన భక్తిని గురించి మనం ప్రభునందు విశ్వాసం నుంచి కొన్ని సంవత్సరాలు కావస్తున్నప్పుడు బాప్తిజ్ఞం పొంది ఒక ముప్పై పాతికి లేదా నలభై యాభై సంవత్సరాల నుండి లేదా రెండు మూడు తరాల నుండి నీ పుట్టుకతో నువ్వు క్రైస్తవుడిగా ఉన్నా నని చెప్పుకునేటప్పుడు నేను ఇన్ని సంవత్సరాల నుండి సేవలో ఉన్నాను నాకు ఎంత అనుభవం ఉంది నేను ఇన్ని సంవత్సరాలుగా సంఘాన్ని నడుపుతున్నాను సంఘాలు కడుతున్నాను లేదా ఇన్ని సంవత్సరాలుగా మా కుటుంబం అంతా మేము క్రైస్తవులమే అని చెప్పుకునే మనము ఒక్కసారి ఈ లేఖన భాగం ద్వారా మనల్ని మనం స్వీయ పరిశీలన అనేటువంటిది చేసుకోవాల్సిన వారమై ఉన్నాం ప్రియ దేవుని బిడ్డారా ఎందుకంటే మనం చెప్పుకోవటం కాదు మన దేవుని పట్ల మనం విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉన్నామని ఆయన నమ్ముకున్నామని క్రైస్తవులము అని ఆయన నీ విశ్వాసమును చూచినప్పుడు లేదా నా విశ్వాసాన్ని చూచినప్పుడు మనము ఆయన పరిశుద్ధమైన నామం పట్ల కలిగిన ఆ భక్తిని మనం చేసే ఆ ఆరాధన ఆయన చూచినప్పుడు ఆయన ఆనాడు ఫిలదెల్పియా అనేటువంటి సంఘాన్ని గురించి ఇచ్చినటువంటి సాక్ష్యం నీ కుటుంబమును గూర్చి లేదా నీ వ్యక్తిగత జీవితాన్ని గురించి లేదా మన సంఘమును గూర్చి ఇచ్చే విధంగా మన జీవితాలు మన పరిచర్య మన కుటుంబాలు ఉన్నాయా లేదా అని ప్రియుల దేవుని బిడ్డలరా మనల్ని మనం ఒకసారి పరీక్ష పరిశీలన చేసుకోవాల్సిన వారమై ఉన్నాం అయితే ఇక్కడ అంటూ ఉన్నాడు ఆయన ఇదిగో తలుపు నీ ఎదుట తీసి ఇంచి ఉన్నాను తెరవబడిన ద్వారము అని మన అంశము అంటే తీయబడిన తలుపు లేదా తెరువబడిన తలుపు ఈయన దేవుడు వారి కొరకు తలుపు తీయడానికి లేదా ద్వారము తెరవడానికి గల కారణం ఏమిటయా అంటే వారి యొక్క క్రియలు దేవుడు ఎరిగిన విధముగా అంటే వారి యొక్క క్రియలు దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ తెచ్చే విధంగా వారు ఆ దేవుని వాక్యాన్ని గైకొని జీవించేటువంటి జీవితాలని కలిగి ఉండటం అనేటువంటిది ప్రియ దేవుని బిడ్డరా వారి జీవితాలకు వారి ఆ సంఘాన్ని అంతటికీ కూడా ఒక ద్వారము లేదా తలుపు తీయుటకు దేవుడే తలుపు తెరుచుటకు కారణమైంది అయితే ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఆ తలుపు వారి పట్ల దేవుడు తెరవడానికి గాను ఆ సంఘము లేదా ఆ తెరవబడినటువంటి ఆ యొక్క తలుపు ఏదైతే ఉందో ఈ నేటి ఉదయకాలం ఈ వాక్యం వింటున్న నీ పట్ల కూడా నా పట్ల కూడా మనందరి పట్ల కూడా అదే తలుపు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నజరడని యేసు క్రీస్తునామంలో తెరిచి ఉన్నాడు ఆమెన్ అనండి విశ్వాసముతో ఆమెన్ ఆ తలుపు ఏమిటయా అంటే తెరవబడిన ఆ తలుపు ఎటువంటిదే అంటే ఎ డోర్ ఆఫ్ సోల్ విన్నింగ్ అండ్ సర్వీస్ ఆ తెరవబడినటువంటి ఒక తలుపు ఎటువంటిదయా అంటే ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఆత్మను రక్షించేటువంటి తలుపు అయి ఉన్నది నీవు చేసే ఆరాధన నీ భక్తి యొక్క జీవితము నా ప్రార్థన మన ప్రార్థన మన ఒక ఆరాధన ఏదైతే ఉందో మన దేవుని పట్ల చేసే ఆ ఆరాధన ఆ ఆరాధన ఆ భక్తి ద్వారా ఆత్మను రక్షించే తలుపు నీ కొరకు దేవుడు తీర్చి ఉన్నాడు తెరచి ఉన్నాడు ఆమెన్ దేవునికి స్తోత్రం చెప్దామా హలెలుయా చదువుదాం చూడండి అపోస్తులుడైనటువంటి పౌలు అంటూ ఉన్నాడు కొరిందులకు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక 
తొమ్మిదవ ఒకసారి పదహారవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచ్చినాన్ని మనం చదివినట్లయితే కొరిందిలకు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక పదహారవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచ్చిన మంది అంటూ ఉన్నాడు కదా కార్యానుకూలమైన మంచి సమయము నాకు ప్రాప్తించి ఉన్నది మరియు ఎదిరించు వారు అనేకులు ఉన్నారు గనుక పెంతు కొస్తు వరకు ఎఫ్ఎస్లో నిలిచి ఉందును చూడండి ప్రాప్తించి ఉన్నది అనే మాటకి పుట్టినట్లో ఒక అర్థం ఇవ్వబడింది ఏమనంటే గొప్ప ద్వారము నాకు తెరవబడి ఉన్నది అమెన్ దేవునికి స్తోత్రం ఈ మాటలో ఉన్న ఒక భావం ఏమంటే పౌలు యొక్క ఆంతర్యం ఏమంటే ఆత్మలు రక్షించడానికి అక్కడ సంఘం కట్టబడడానికి సంఘం నందు నూతన ఆత్మలు రాబట్టబడడానికి దేవుడు అతనికి అక్కడ చక్కని అవకాశాన్ని ఒక ద్వారంగా గొప్ప ద్వారంగా దేవుడు అతని పట్ల తెరిచి ఉన్నాడు అని చెప్పి విశ్వాసంతో పావులు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు నేటి ఉదయ కాల సమయం అంది వాక్యం వింటున్న నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీ యొక్క ప్రార్థన జీవితం ద్వారా లేదా నీ కన్నీటితో నీవు నీ భర్తను లేదా నీ కుమారుణ్ణి నీ కుమార్తెను లేదా నీ కుటుంబం అంతటిని నీ భార్యను దేవుని అద్దకు రక్షించుకోవాలని నడిపించుకోవాలని నువ్వు చేసే ఆ ప్రయత్నంలో ఇక్కడ పౌలుకు ఆనాడు సాతాను ద్వారా ఎదురించేవారు అనేకులు ఉన్న గొప్ప పరిచర్య ప్రియులరా అక్కడ సంఘాన్ని కట్టడానికి కృప చూపించాడు కొన్ని ఆత్మలను రక్షించడానికి దేవుడు సహాయం చేశాడు అదేవిధంగా నేటి ఉదయ కాల సమయం మంది వాక్యం వింటున్న నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నువ్వు ఏ విషయంలోనైతే కృంగిపోతూ ఉన్నావో మనసులో నువ్వు చాలా బాధపడుతూ నిరాశకు గురవుతూ ఉన్నావో ఇంకా నేను బ్రతికుండగా నా కుమారుడు నేను కోరుకున్నట్టుగా సేవ చేయటం నేను చూస్తానా లేదా అసలు అతడు మారు మనసు పొందుకుంటాడా లేదా లేదా నా కట్టుకున్న భార్య లేదా నా భర్త రక్షణ పొంద పొందుతాడా లేదా లేదా తాగుబోతుగానే చనిపోతాడా నరకానికి పోతాడా నా పిల్లలు నాకు ఇలా ఎదురు తిరుగుతూనే ఉంటారా మారు మనసు పొంది నా నాలాగా నాతో ప్రభు దగ్గరికి సన్నిధికి వస్తారా అది నేను బతుకుండగా చూస్తానా లేనా అని చెప్పి బాధపడుతూ కుమ్మలిపోతున్న నా ప్రియ సహోదరి ఓ ప్రియ తల్లి ఈ ఉదయకాలం దేవుడు తన ఆత్మ ద్వారా నీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఏమనంటే చూడండి తను అంటూ ఉన్నాడు కదా ఇక్కడ గొప్ప ద్వారము పౌలుకు తెరవబడినట్లుగా ఒక ఆత్మను రక్షించేటువంటి ద్వారము తెరవబడినట్లుగా ఈ నూతన సంవత్సరం రెండు వేల ఇరవై మూడవ సంవత్సరంలో మారు మనస్సు లేని నీ భర్త మారు మనస్సు లేని నీ భార్య లేదా నీ బిడలు నీ ప్రార్థన నీ కన్నీటి ద్వారా నీ యొక్క ఆరాధన ద్వారా దేవుడు ఒక గొప్ప ద్వారము రక్షణ ద్వారము లేదా వారి ఆత్మను తన యొద్దుకు నడిపించుకునేటువంటి ద్వారము నీ కొరకు తెరిచి ఉన్నాడు నమ్మినట్లయితే రెండు హస్తాలు పైకెత్తి ప్రభుకు స్తోత్రం చెప్దామా దేవునికి స్తోత్రం హలలూయ ప్రభు నందు నా ప్రి సహోదరి సహోదరుడా పూర్వకాల మందు మన ప్రాచీన కాలమందు అంత్యకాలం అపూర్వ దినాలలో ఆ ఎర్లీ చర్చ్ అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో మొట్టమొదట కట్టబడినటువంటి ఆ కసంగము ప్రిలరా ఆ ఆత్మలను రక్షించుకోవడానికి గల ముఖ్య కారణం లేదా దేవుడు ఆ ఫిలదెల్పియా సంఘానికి మరి ఒక చక్కని తలుపు తీయడానికి ఒక ద్వారాన్ని తెరవడానికి గల కారణం ఏమిటయ్యా అంటే ఒకటి ఆ సంఘము మొట్టమొదట ఆదిమ సంఘం అనేటువంటిది ఎలా ఉంది అంటే ప్రథమంగా ప్రియులర మనం గమనించినట్లయితే ద ఎర్లీ చర్చ్ వాజ్ ఎ సోల్ విన్నింగ్ చర్చ్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ప్రేయింగ్ చర్చ్ ఆ ప్రారంభమునందు ఆదిమ సంఘం అనేటువంటిది ఆత్మలను రక్షించుకోనగలిగింది అంటే ఆత్మలను నూతనంగా సంఘమునందు చేర్చుకోనగలిగింది అంటే ఒక విశ్వాసి తన కుటుంబమునందు రక్షణ లేని వ్యక్తిని రక్షణలోనికి నడిపించుకోగలిగాడు అంటే కారణం ఏమిటయ్యా అంటే వారిలో ఉన్న ప్రార్థన జీవితము చదువుదాం చూడండి ఆ ఆదిమ సంఘం అనేటువంటిది ఏ విధంగా ఉందో మనకి ఇక్కడ కనబడుతూ ఉంది అపోస్తులు కార్యాలు ఒకటవ అధ్యాయాన్ని మనం చూసినట్లయితే అపోస్తులు కార్యాలు ఒకటవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచ్చిన నుండి పద్నాలుగవ వచ్చిన వరకు మనం చదివినట్లయితే అప్పుడు వారు ఒలీవల వనమనబడిన కొండ నుండి ఎరుషులేమునకు తిరిగి వెళ్ళిరి ఆ కొండ ఎరుషులేమునకు విశ్రాంతి దినమున నడవదగినంత సమీపమున ఉన్నది వారు పట్టణములో ప్రవేశించి తాము బస చేయుచుండిన మేడగదిలోనికి ఎక్కిపోయిరి వారెవరనగా పేతురు యోహాను యాకోబు ఆంధ్రయ ఫిలిప్పు తోమ భర్తలమయి మత్తయి అల్ఫయి కుమారుడకు యాకోబు జలోతే అనబడిన సీమోను యాకోబు కుమారుడకు యోధ అనువారు 
వీరందరూ వీరితో కూడా కొందరు స్త్రీలను యేసు తల్లి అయిన మరియు ఆయన సహోదరులను ఏక మనస్సుతో ఎడతెగక ప్రార్థన చేయుచుండిరి ఆమెన్ దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ఆమెన్ ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్లరా నేటి ఉదయ కల సమయం ముందు ఈ వాక్యం ఉంచున్న నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఒకసారి ఆలోచన చేయి ఆనాడు ఆదిమ సంఘము మొట్టమొదటిగా ఆ అంత్యోకయలో ఉన్నటువంటి ఒక క్రైస్తవులు మొట్టమొదటిగా ప్రభునందు విశ్వాసం ఉంచినటువంటి ఆ యొక్క అంత్యోకయ ఆ పట్టణంలో ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా క్రైస్తవులు అనబడటానికి సంఘము కట్టబడటానికి గల మొదటి కారణం ఏమిటయా అంటే ప్రార్థన ఎడ తెగకుండా వారు చేసినటువంటి ఒక ప్రార్థన అదేవిధంగా నేటి ఉదయ కాల మందు నీ కుటుంబ మందు రక్షణ పొందకుండా ఉన్న బిడలు రక్షణలోనికి నడిపింపు బడటానికి నడిపించబడటానికి దేవుడు నీ కొరకు తీసిన ఆ తలుపు ఏదైతే ఉందో తెరవబడిన తలుపు ఆ తెరవబడిన ద్వారము గుండ నీ కుమారుని ఆత్మ దేవుని యొద్దకు దేవుని సన్నిధికి నడిపింపబడుటకు నీవు నిత్యము కూడా ఎడతెగని ప్రార్థన చేసే వ్యక్తిగా ఉండాలి ఆమెన్ రెండవదిగా ప్రభునందు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ మనం గమనించినట్లయితే ఆ సంఘము ఆదిమ సంఘం అనేటువంటిది వారి యొక్క ప్రార్థన మాత్రమే కాదు కానీ ఆ యొక్క సంఘాన్ని మనం గమనించినట్లయితే it began in prayer it continued in prayer after revival prarambhamlo ayananu namminappudu swarthanu angeekarinchinappudu maatrame kaadandi vari prarthana jeevitham anetvandi di undi varu goppa ujjeevanni pondukunna tarvata kuda sangamunandu pentukostu pandugu dinana vari meeda parishuddhaatma devudu nalugulu vibhagimpabadinatluga vari meeda uralinappudu goppa ujjeevam kaligina aa sandarbham tarvata kuda ujjeevimpabadinappudu maatrame kaadu ఉజ్జీవాన్ని పొందుకున్నప్పుడు మాత్రమే కాదు ఆ తరువాత కూడా వారు వారి జీవితంలో ప్రార్థన పట్ల ఎడ తెగకుండా నిలకడ కలిగిన మనసుతో ఉన్నారు చదువుదాం చూడండి పరిశుద్ధ గ్రంథము నుండి అపోస్తులు కార్యములు రెండవ అధ్యాయము నలభై ఒకటి నలభై రెండు వచ్చిన మనం చదివితే మనకు అర్థమవుతుంది కాబట్టి అతని వాక్యము అంగీకరించిన వారు బాప్తిస్మము పొందిరి ఆ దినమందు ఇంచుమించు మూడు వేల మంది చేర్చబడిరి వీరు అపోస్తలుల బోధ ఎందును సహవాస ముందును రొట్టె విరుచుట ఎందును ప్రార్థన చేయుట ఎందును ఎడతెగక ఉండిరి అమ్మేన్ దేవునికి స్తోత్రం ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా నేటి ఉదయ కాల మంది వాక్యం వింటున్న ఓ నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఒకసారి నీ జీవితాన్ని నా జీవితాన్ని మనం అందరము కూడా పరిశీలన చేసుకుందాం పరీక్ష చేసుకుందాం మనము మొదటిలో ప్రభువును రక్షకుడిగా అంగీకరించినప్పుడు ఆయన నీ పట్ల చేసిన మేలును బట్టి లేదా ఉపకారమును బట్టి లేదా నీకు నువ్వుగా స్వతహాగా ఆయన యొక్కకు వచ్చి ఆయన ప్రేమను అర్థం చేసుకుని పశ్చాత్తాపముతో ఆయనను రక్షకుడిగా అంగీకరించిన ఆ మొదటి దినములో ఉన్న ఆ విశ్వాసం లేదా ఆ ప్రార్థన ఈరోజు నీ జీవితంలో ఉందా లేదా ఆ ఎడతగని ప్రార్థన ఆ జీవితం ఆ మొదటిలో చేసిన ఆ ఉజ్జీవముతో కూడుకున్న ఆరాధన అనుభవం నేటికి నీవు నేను మన కుటుంబం ముందు లేదా సంఘము నందు మనం కలిగిన వారముగా ఉన్నామా లేదా ఒక్కసారి మనల్ని మనం పరిశీలన చేసుకున్నాలి ఎందుకంటే ఈ రెండు వేల ఇరవై మూడవ సంవత్సరం అనేటువంటిది నీ కుటుంబంలో ఉన్న రక్షణ పొందని ఆత్మలు నూతనముగా రక్షణలో పొందడానికి నడిపింపబడటానికి దేవుడు తీసిన ఆ తలుపు నీ ఎదుట ఎవడు మూయలేడు ఎందుకంటే తీసింది ఆయన మాత్రమే ఆయనే గనుక ఆయనే నీ కొరకు నూతన ద్వారాన్ని తెరిచి ఉన్నాడు అయితే ఆ ద్వారము గుండా ఆ ఆ రక్షింప రక్షింపబడని నీ కుమారుడు లేదా నీ భర్త నీ భార్య నీ బిడలు ఆ రక్షణ ద్వారము గుండా రావాలి అంటే లోపలికి నీ జీవితం మందు నా జీవితం మందు ఎడ తెగని ప్రార్థన ఉండాలి మొదటిలో ఉన్న ఆ ప్రార్థన ఆ భక్తి ఆ ప్రేమ ఆ విశ్వాసం ఇప్పుడు ఉజ్జీవం పొందింపబడిన ఆ మొదటి దినాలలో మాత్రమే కాకుండా నేటికి కూడా నీవు ఆ జీవితాన్ని కలిగినటువంటి వ్యక్తిగా ఉండాలి అని ఇక్కడ మనకి ఆదిమ సంఘం అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ చక్కని మాదిరి చూపిస్తూ ఉంది ప్రియులర అలాగే మరొక విషయాన్ని కూడా మనం గమనించినట్లయితే ఒకటి ఈ ఆదిమ సంఘం అనేది ఆత్మలను రక్షించే సంఘంగా ఉంది ఆత్మలను రక్షించే సంఘంగా ఉండటానికి గాను ప్రార్థనతో అది ప్రారంభింపబడింది ఆ ప్రార్థన జీవితాన్ని ఉజ్జీవింపబడిన తర్వాత కూడా ఉజ్జీవం పొందుకున్న ఆ తర్వాత కూడా ఆ ప్రార్థనను వారు ఎడతెగకుండా ప్రార్థన చేయటం ఎందుకు కూడా ఎడతెగకుండా ఉన్నారు 
అని మనకి ఇక్కడ దేవుని వాక్యం ద్వారా అర్థం అవుతుంది కాబట్టి ప్రభు నందు నా ప్రి సహోదరి సహోదరుడ నాలుగోదిగా మనం గమనించినట్లయితే ఈ సంఘము ఆదిమ సంఘం అనేటువంటిది ఏ విధంగా ఉంది అంటే ప్రభు నందు ప్రి సహోదరి సహోదరుడ ఈ ప్రైడ్ ఇన్ టైమ్ ఆఫ్ పర్సిక్యూషన్ అపోస్తులు కార్యాలు నాలుగవ అధ్యాయము పద్దెనిమిదవ వచనం నుండి ఇరవై మూడవ వచనం వరకు మనం చదువుకుందాం ఈ సంఘంలో ఉన్న ఒక ప్రత్యేకత ఏంటయ్యా అంటే ఆదిమ సంఘం అనేటువంటిది ఆ తెరువబడిన ద్వారము లేదా తీయబడిన తలుపు అనే మన ఈ అంశములో మనం చూస్తూ ఉన్నాం దే దేవుడు ఈ ఉదయం వాక్యం వింటున్న మన అందరి జీవితాలలో ఆయన ఈ నూతన సంవత్సరంలో ఒక ద్వారాన్ని ఒక తలుపును ఆయన నీ కొరకు నా కొరకు తీసి ఉన్నాడు దానిని ఎవ్వడూ వేయలేడు ఆ తలుపు ఏమిటయ్యా అంటే ఆత్మలను రక్షించే తలుపు నీ ఆరాధనతో వెడతెగని నీ ప్రార్థన జీవితంతో ఆత్మను రక్షించుకునే తలుపు ప్రభు నీ కొరకు ఈ సంవత్సరంలో తెరచి ఉన్నాడు అయితే ఆ తలుపు నీ ఎదుట ఎవడు మూయ మూయకుండా ఆ తెరువుబడి ఉండగా రక్షింపబడాలి అంటే నీ కుటుంబంలో ఉన్న ప్రతి బిడ్డ కూడా నువ్వు చేయవలసినటువంటి నాలుగవ విషయం ఆదిమ సంఘం ఆనాడు ఉన్నట్లుగా హింసలో శోధనలో కష్టాలలో నిలకడ కలిగి ఉన్నట్లుగా నీవు నేను మన అందరమును కూడా ఉండవలసిన వారమై ఉన్నాం చదువుదాం చూడండి అపుస్తుల కార్యాలు నాలుగవ అధ్యాయము పద్దెనిమిది వచ్చిన నుండి ప్రియా దేవుని బిడ్లారా దయచేసి నాతో పాటుగా పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని కలిగిన వారందరూ కూడా చూడాలని ప్రేమతో మనం చేస్తూ ఉన్నాను అప్పుడు వారిని పిలిపించి మీరు ఏసు నామమును బట్టి ఎంత మాత్రం నువ్వు మాట్లాడకూడదు బోధింపకూడదని వారికి ఆజ్ఞాపించేది అందుకు పేతురును యోహానును వారిని చూచి దేవుని మాట వినుట కంటే మీ మాట వినుట దేవుని దృష్టికి న్యాయమా మీరే చెప్పుడి మేము కన్నవాటిని విన్నవాటిని చెప్పక ఉండలేమని వారికి ఉత్తరం ఇచ్చురి ప్రజలందరూ జరిగిన దానిని గుర్చి దేవుణ్ణి మహిమ పరుచుచుండిరి గనుక సభ వారు ప్రజలకు భయపడి వీరిని శిక్షించు విధమేమీ కనుగొనలేక వీరిని గట్టిగా బెదిరించి విడుదల చేసేరి స్వస్థపరచుట అను ఆ సూచిక క్రియ ఎవని విషయంలో చేయబడినో వాడు నడువది ఏళ్ల కంటే ఎక్కువ వయసు గలవాడు వాడు విడుదల నుండి తమ స్వజనుల యొక్కకు వచ్చి ప్రధాన యాజకులను పెద్దలను తమతో చెప్పిన మాటలు అన్నింటినీ వారికి తెలిపిరి ఆమెను దేవునికి స్తోత్రం ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఈ లేఖనాలలో ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మనం గమనించినట్లయితే ఆనాడు పేతుడు యోహోనులు ధైర్యముతో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ప్రకటించినప్పుడు ఆ రక్షణ స్వార్థను యేసు క్రీస్తు నామమునందు తప్ప మరి ఏ నామంలో మీకు పాపానికి క్షమాపణ లేదు మీరు ఇప్పుడు చూస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క అద్భుతం ఏదైతే ఉందో ఏంటంటే అది శృంగారం అనే దేవాలయం దగ్గర పిల్లలు అక్కడ మనం గమనించినట్లయితే పుట్టినది మొదలుకొని కుంటివాడైన ఒక మనుషుడు భిక్షం అడుక్కుంటున్నాడు అడుక్కుంటున్న వీడికి అద్భుతమైన రీతిలో వీరేమన్నారు వెండి బంగారులు మా దగ్గర లేవు కానీ మేము కలిగి ఉన్నదే నీకు ఇస్తున్నామని చెప్పి నజరడని యేసు క్రీస్తు నామంలో లేచి నడవమనగానే కుంటివాడికి పుట్టుకతో కుంటివాడిగా ఉన్న వ్యక్తికి కాలు వచ్చి చక్కగా నడవ అందరూ చూసి ఆశ్చర్యపోతే వారిలో కొందరు స్వార్థకు వ్యతిరేకంగా వీరి మీద మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఓ ప్రియ తల్లిదండ్రులారా నీవు ప్రభునందు గట్టిగా విశ్వాసం ఉంచి ఆయన మార్గంలో రోషం కలిగిన భక్తి చేస్తున్నటువంటి ఈ దినాలలో ఇటువంటి పరిస్థితులలో నీ భర్త ద్వారా లేదా నీ భార్య ద్వారా నీ కడుపును పుట్టిన బిడల ద్వారా నీకు శోధన రావచ్చు వారిని నిద్రించవచ్చు నిన్ను హేళన చేయొచ్చు నువ్వు వెళ్ళడానికి వీలు లేదు వద్దు ప్రార్థనకని ఆటంకపరచవచ్చు అయితే నువ్వు ఆ సమయం అందుకోవడం నువ్వు ఏం చేయాలంటే ప్రభువుని విడిచిపెట్టకుండా ఆయన పాదాలు పట్టుకుని ఎడ తెగకుండా ప్రార్థన చేయాలి ఆదిమ సంఘమందు ఉన్న ఈ అపోస్తులు అనబడినటువంటి వీరు మనకు చక్కని మాదిరి చూపిస్తున్నారు పేతృ యోహోనలో మనం కూడా ఒకటే మాట ప్రియులారా భర్తకు భార్యకు తల్లిదండ్రులకు ఎవరికు వారిని మాటలను బట్టి భయపడిపోకుండా ధైర్యముగా వారితో ఒక మాట నేను దేవుని మాట వినటం కంటే మీ మాట వినుట శ్రేష్టమా ధైర్యముతో ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ప్రార్థించు కన్నీటితో ప్రార్థించు ఖచ్చితంగా ఈ నూతన సంవత్సరం దేవుడు నీ కొరకు తెరిచిన ఆ ద్వారం రక్షణ రక్షింపబడే విధంగా నీ బిడ్డ నీ భర్త లేదా నీ భార్య పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అట్టి కృపలో రక్షింపబడే విధంగా నిన్ను నీ కుటుంబం అంతటిని ఆ తీయబడిన 
తెరవబడిన ద్వారం గుండా నడిపించును గాక ఆమెన్ ప్రభు చిత్తమైతే ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ముందున్నటువంటి దినాలలో మనం ఈ యొక్క అంశాన్ని కంటిన్యూషన్ చేద్దాం మే గా బ్లెస్ యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్ ఫర్ యువర్ వండర్ఫుల్ ప్రేయర్స్ దట్ యు ఆర్ ఆఫరింగ్ ఫర్ అవర్స్ ఎవ్రీ డే ఇన్ యువర్ డైలీ లైఫ్ వీ ఆర్ ఆల్సో ప్రేయింగ్ ఫర్ యూ మై యర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఇఫ్ ఎనీబడి ఆర్ ఎనీ వన్ నాట్ యాట్ సబ్స్క్రైబ్డ్ అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ రెమ్మి ఇండియా ఫర్ జీజస్ R E M I Remi India for Jesus please do subscribe pradhan cheskunda mamalu mikkiliga preminchina ma priya paramandunna parishuddhuraina tanri prakatimpabadina jeevam galigani vakyam dwara tanri naatho priyalana me vedlo tho miru maatladarani nannu mammunu miru balaparicharana mem nammutu neeku krutagnata astuti stotraal chellistu unna neevu talupu tiyaga prabhuva danni veyagaligina vaadu evvadu ledu నీవు తలుపును మూయగా దాన్ని తెరవగలిగిన వాడు ఎవడు ఇంకా నువ్వు లేడు ఈ భూమి మీద అయితే మా కొరకు ఈ నూతన సంవత్సరం రెండు వేల ఇరవై మూడేది అనేటువంటి ఈ సంవత్సరం ఈ వాక్యం విన్న ప్రతి బిడ్డ జీవితంలో ప్రతి విశ్వాస జీవితంలో ప్రతి సేవకుని పరిచర్య జీవితంలో ఒక నూతన ఆత్మలను రక్షించేటువంటి తలుపు తీయబడిందని అయా ఆ విధంగా ఆ త తెరవబడిన ఆ తలుపు గుండా నూతన ఆత్మలు మా సంఘంలోకి రావాలంటే మా కుటుంబంలో రక్షింపబడిన ఒక బిడ్డ ఒక ఆత్మ రక్షణలోనికి రావాలి అంటే ఎడ తెగకుండా ఆది మా సంఘం ప్రార్థనతో ప్రారంభమైంది ఉజ్జీవింపబడిన తర్వాత కూడా ప్రార్థనలో నిలకడగా ఉంది హింసలో శోధనలో శ్రమలో కూడా నిలకడగా ఉంది అట్టి విధంగా నిలకడగలిగిన ప్రార్థన జీవితాలను ఎడతెగని ప్రార్థన జీవితాలను నాకు ప్రియులను మీ బిడ్డలందరికీ అనుగ్రహించి సమస్త మహిమను మీరు పొందుకొనమని రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ నామమునందు స్థుతించి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి అమెన్ థ్యాంక్ యూ